ഓക്കെ പാർട്ട് ടു ആണ് വീഡിയോസിന്റെ ഓർഡർ മാറാതിരിക്കാനാണ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡി റിക്വയർഡ് അതായത് തിക്നെസ് എത്ര വേണം അത് സഫിഷ്യന്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റീൽ നമ്മുടെ മൊമെന്റ് മൊമെന്റ് റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര മാത്രം സ്റ്റീൽ അതായത് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റീൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് എ എസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ സിഗ്മ എസ് ടി ഇൻ ടു ജെ ഇൻ ടു ഡി ആണ് എ എസ് ടി വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ചെയ്തു ഞാനത് ചെയ്തത് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ തേർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനൊരു കവറും അതിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടുവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റ് നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പേസിംഗ് ആണ് സ്പേസിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ അതായത് ഒരു ബാറിന്റെ ഏരിയ ആണ് നോക്കുന്നത് ബൈ ടോട്ടൽ എ എസ് ടി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് കിട്ടും ടു ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ അത് നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി എം എം സ്പേസിംഗിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡായ ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം വേർട്ടിക്കലി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ തിക്നെസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തിക്നെസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിനേക്കാളും ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം മോതിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾ അറിയാം ഒരു വോൾ എന്ന് പറയുന്ന വോളിന്റെ അകത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്നർ ഇന്നർ വോൾ ആണ് ഇനി ഔട്ടർ സർഫേസിൽ പറഞ്ഞ എയറും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ഫേസ് ആണ് ആ ഫേസിന് അത്രമാത്രം ഒരു പ്രഷറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് നമ്മുടെ തിക്നെസ് എങ്കിൽ അവിടെ ഔട്ടർ സൈഡിൽ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ സർഫേസിൽ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കേർട്ടൈൽമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേർട്ടൈൽമെന്റ് എന്ന് പറച്ച് വെച്ചാൽ എന്താ നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഒരുപാട് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എക്കണോമിക്കൽ ആവാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറക്കാം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സീറോ ആവും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് സീറോ ആവും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടമിൽ കൊടുത്ത അത്ര തന്നെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് കുറക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ എം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ബാർസ് ടു ഫോർട്ടി എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന ഫേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ് ടു വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ അതായത് എച്ച് ബൈ ത്രീ വരെയാണ് നമ്മൾ അത്രയും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരുപാട് കുറയും നമ്മളെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാഫ് ദ ബാർസ് കാൻ ബി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൽ നിന്ന് പകുതി നമുക്ക് കട്ടയിൽ ചെയ്ത് കളയാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ബാർസ് അറ്റ് ടു ഫോർട്ടി എം എം ആണ് റീറ്റെയിനിങ് വോളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ബാർസ് അറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി എം എം അതായത് ഇടയിലിടയിലുള്ള റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എബൌ ദാറ്റ് എബൌ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയ ബാർസ് അറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൽ ക്ലാസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിഗ്മ എസ് ടി എന്നുള്ളത് വൺ തേർട്ടി ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടോ ബി ഡി ടോ ബി ഡി
184.10 into 10 uh, 10 raised to 3 is kilonewton. We have to do sigma st. We have to do the reinforcement bars. We have to use 12 mm dia bars. We have to use the ring. 12 and 10 mm. The spacing is the spacing. We have to use the spacing. 1000 per meter. In a meter, we have to use the spacing of 1000 into area of 1 steel by total AST. 1000 into pi by 4 into 12 square by 1415.38. That is 79.9 mm. We have to provide 12 mm dia bars at 75 mm center to center spacing on the inner face. Inner face 12 mm dia bars, 75 mm spacing we will provide this. This AST is provided. That is, we have 75 spacing we will provide this. AST is provided. That is, we have AST provided. 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 Uh, bar by spacing j 1000 into pi by 4 into 12 square by 75 1507.96 mm square in the hoop tension hoop tension is the same as the hoop tension is the same as the reinforcement bars provide so, 2.5 meter from base so, the total depth 5 meter on the height. So, we have to provide the tension. So, we have to provide reinforcement bars. So, the hoops tension is 0.571 coil coefficient. Hoops coefficient into gamma into h 4.7 minus 2.5. 2.5 base is 2.5. Minus 5. So, the height into 7. So, the height is height. Tension is 86.175. Now, so, AST is 86.175 into 10 raised to 3 by 130. We will see the equation in the next one. So, we will see 662.88. That is 1507 um half in a call core of AST Matrame, two point five meter in the above Avishulu. But number reward extra reinforcement bars provide in Avishilla. But Namalanda Shia hence provide twelve mm dia bars at seventy five mm center to center spacing on inner face up to a height of two point five meter from base and then provide twelve mm dia bars at one fifty mm center to center spacing. That is seventy five in the eretti. Adele Adele bars in the Uriwaki Karnale, seventy five day at Titum, a train provided Chida Madi. Next, number Chay another tensile stress safe are known the tensile stress in concrete. Namaki either Verna tensile stress number Kodthiri in the concrete, Tango on the Lakarian Oak under the Abanamakan equation T by thousand into T. Plus M minus 1 AST provided. E AST provided is the hoop tension. Le AST provided is the hoop tension. Now, T is the same as the hoop tension. Capital T is 184.10 into 10 raised to 3. At the base, the tension is the same as the hoop By 1000 into T is the same as the thickness. Plus M minus 1 into AST provided. That is the value of 0 0.856 Newton per mm square. Aana. That is sigma ct. We have already made it. That is 1.3. That is the cracking against safe. We have to use the concrete. Cracking against safe. We have already made it. 200 mm is a good thing. Outer side is a minimum reinforcement bar. AST is minimum 0.35% of B. D D is the same as T by 2 on thickness of the surface zone. IS 3370 part 2 2009 class 8.1 minimum reinforcement. A minimum reinforcement is 0.35% of 0.35% of B D D is the area of cross section. That is B is 1000. 
പിന്നെ ടി ബൈ ടു അതായത് നമുക്കൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഫിഗർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഡി ബൈ ടു എന്ന ഒരു കാര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പകുതി സർഫസ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതി മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു അത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് എം എം ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി എം എം കിട്ടും പ്രൊവൈഡ് എയ്റ്റ് എം എം ഡയ ബാർസ് അറ്റ് വൺ തേർട്ടി എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും സെയിം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബേസ് ലാബ് ബേസ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാള് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേസ് ലാബ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഏർത്തിൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരുപാട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളൊരു തിക്നെസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം തിക്നെസ് നമുക്ക് ബേസ് ലാബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതിന് മിനിമം സ്റ്റീലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഏർത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റ് എം എം ഡയാബാർ സെറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഫേസസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് നോക്കാം ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈ ബേസ് ലാബിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അത് ഇത്ര വരെയാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കാം ഇതാണ് ഔട്ടർ ഫേസ് ഇതാണ് ഇന്നർ ഫേസ് ഔട്ടർ ഫേസിൽ വളരെ ചെറിയ ബാർസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി എം എം എയ്റ്റ് ഡയ ബാർസ് വൺ തേർട്ടി എം എംലാണ് സ്പേസിംഗിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലും രണ്ടും വൺ തേർട്ടി എം എംലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയ ബാർസ് അറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ് അത് അത്രയും വരാൻ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റില് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിന്റെ എബവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കേർട്ടെയിൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോരോ ബാർസ് മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ കേർട്ടെയിൻമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാർസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി സ്പേസിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെതാ ഈ നടുവിലുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പൊ എന്തായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് ഒരുപാട് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കണോമിക്കൽ ആക്കാനും പറ്റും സേഫ് ആണ് താനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെയാണ് കേർട്ടെയിൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അത് സ്പേസിംഗ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ സ്റ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീൽ കുറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പകുതിയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറക്കുന്നത് അപ്പോ അതുപോലെ ഈ വേർട്ടിക്കലി കൊടുക്കുന്നതാണ് മൊമെന്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഹൊറിസോണ്ടലി കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഹൊറിസോണ്ടലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിങ്ങിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഹൂപ്പ് സ്റ്റെൻഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്വൽവ് എം എം ഡയ ബാർസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിന്റെ എബവ് ആണ് ഈ ട്വൽവ് എം എം ഡയ ബാർസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ സ്പേസിംഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ താഴെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് എം എം ഡെപ്തിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നല്ലോണം അടുത്തടുത്തായിരിക്കും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് ഉള്ളത് മുകളിലേക്ക് പോകും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വേർട്ടിക്കലി ആയാലും ഹൊറിസോണ്ടലി ആയാലും ബാർസിന്റെ സ്പേസിംഗ് വളരെ കൂടും
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൂപ്പ് സ്റ്റെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ടേബിൾ നയനിൽ നിന്ന് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൂപ്പ് സ്റ്റെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ടേബിൾ ടെന്നിൽ നിന്ന് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത തിക്നെസ് മതിയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് സേഫ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ കേട്ടെയിൽമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടെയിൽമെന്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ടൈം കിട്ടൂല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൂപ്പ് സ്റ്റീൽ റിംഗ് ആയിട്ട് എത്ര റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഏത് സ്പേസിങ്ങിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ ഒരു പാർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ചെക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് സേഫ് ആണോ ക്രാക്കിങ്ങിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റീലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇതും എഴുതുക സ്പേസിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റീലിന്റെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബേസ് ലാബ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും എഴുതുക ഡീറ്റെയിലിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ വാട്ടർ ടാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനിയൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം താങ